Poprvé se konala výstava vín v Tvrdonicích v místní Sokolovně. Výstava vín je v Tvrdonicích velmi oblíbená, hojně navštěvovaná a tak prostory Sokolovny nabídly degustujícím návštěvníkům větší komfort. Nacházíme se v místní sále Sokolovny, koná se tady místní výstava vín. Jsou tady vína mladé jako ročník 2022, starší ročníky 2021 a 2020. Do celou akci pořádá? Akci pořádáme my jako svá základní organizace zahrádkářů Tvrnice. Kolik vás zhruba je v organizaci? V organizaci je nás 23 členů aktivních a 4 členové jsou jako čestní. Jak probíhal vlastně celý tady ten ročník, kdy, kdy probíhalo hodnocení a kolik členů bylo v porotě? Hodnocení nazývaná degustace probíhala 17. února tady v místním sále Sokolovny. Bylo tady 63 degustátorů a bylo to pod vedením jako garant Pavel Kosík. A to znamená, že dnes je teda taková už ta výstava pro lidi? Ano, tady už je to vlastně výstava, ta přehlídka samotná, už ty obodované vína, kde si můžou místní i Návštěvníci všichni ochutnat, skonzultovat, po případě si dopřat nějaké poznámky do katalogu. Jak jste spokojení s účastí? Tak s účastí jsme spokojení, doufáme teda, že ještě lidi dojdou. Čas je ještě teprve v začátku, takže očekáváme účast hojnou. V rámci výstavy byly vyhlášení vítězové v jednotlivých kategoriích. V kategorii bílých vín to byl pan Jan Bartoš za Souvignier Gris ročníku 2022. Pan Jan Bartoš získal také ocenění nejlepší kolekce vín z Tvrdonic. Odrůda Souvignier Gris je méně známou odrůdou. Je to vlastně nová odrůda, málo známá a vyšlechtilý v Německu. A je to odrůda ze skupiny PV odrůd, co jsou odrůdy odolné vůči chorobám, plísním, takže se používají v biovinařství nebo v biopěstování, aby se nemuseli tolik stříkat. A kromě toho Sauvignero Gris, do té skupiny pivý odrůd patří třeba Hibernal, Solaris, Muscaris, Regent, Malverina. A tyto odrůdy jsou vlastně odolnější a ten Gris si myslím, že se jim povedl nejlíp, protože on je tak odolný, že kdybyste ho tam nechali na keři do Vánoc, tak vám nezní a bude pořád zdravý. Má strašně tlustou slupku a my ho sbíráme až úplně naposledy, takže tento, toto víno bylo vyrobené, když hrozný měli 25 cukernatostí a sbírali jsme úplně naposledy. A v tom víně tím, že to přezraje, tak, tak tam se projivují až grepové a citrusové tóny, někdy i, i merunika třeba, ale tady v tomto je ovocná, ovocná, ovocná chuť. A jsem s tou odrůdou strašně spokojený, protože je nenáročná a sběračky z toho mají vždycky radost, protože má hrozný takové narůžovělé jak palava a krásně se to sbírá a nemusí se to hledat v těch zelených lístech žluté hrozny, tak jak v ostatních odrůdách. No. V kategorii červených vín se vítězem stal Dornfelder ročníku 2022 paní Miroslavy Ješkové z Moravské Nové Vsi. Ocenění převzal otec pan Miroslav Košut. Řekl bych, že je to asi z 20-letého vinohradu. Bylo to nakvašované na stopkách nebo na šupkách. A co se týče toho vína, je to dobré víno, barevné a je to spíš takové měkčí víno, ne tvrdé, červené. A řekl bych, že se to ujalo dobře po Portugalu. Má to trošku tvrdší slupku a tím pádem aj tak nehní jak Portugal. V kategorii Rosé vín zabodovali bratři Miroslav a Jiří Hasilovi. Je to Zweigl Treber roku 2022 ročník a je to ztratě staré vinohrady. Popsat jako, že víno, když si čuchnem, tak je to máslové, máslové až... Jsou tam máslové tóny, až jako mléčné výrobky, dalo by se do mléčných a přechází do ovocných tónů. Lesní, lesní plody. Vítězové obdrželi krásné ocenění v podobě pískovaných čbánů na víno a ceny předával starosta obce Tvrdonice, pan Zdeněk Tesařík. Jak obec vinaře podporuje? Tak obec podporuje vinaře peněžně, prostory pro najímá nebo zapůjčuje, potom nás podporuje vlastně na sociálních sítích, 
na kabelovej televízii. Výstava vín měla dokonce i svou tombolu, kterou bylo možné zakoupit si rovnou ústupu do sálu, což velmi potěšilo hlavně soutěživé návštěvníky. Jak už je naším zvykem, některé degustující jsme přepadli a vyspovídali. Dobrý den, můžeme se vás zeptat, co teď zrovna chutnáte a jak se vám tady na místní výstavě líbí? Uh... Chutnám zrovna hibernál a líbí, je to tady fajn. Co se vám tady na výstavě nejvíce líbí? Nám na výstavě se nejvíc líbí tady nádherné vzorky a převážně suprovní nálada, suprovní tady lidí a hlavně, že je to tady nově teď v té Sokolovně, tak vidíte, že tady to má větší jak kdyby plochu a zajde se sem asi více lidí. Jaká vy neopřednostňujete jako muž? A, tak za mě je určitě suší bílá. Určitě taky bílé a suší, určitě. Jaká vína upřednostňujete? Určitě něco sušího teda. A, vy jste z vinařské rodiny? Vůbec, vůbec. Dobře, většinou ženy říkají sladší právě, takže jak se to tak stalo, že třeba ženě chutnají víc suší vína? Jo, jo, já jsem z cymbálky, hraju v cymbálce, takže asi tak, jakože mám toho už víc nachutnaného. Takže už se vlastně se prodegustovala do suchých vín. No, dá se to tak říct. Výborná nálada, výborné víno, usměvaví lidé. Začíná období jarních koštů a místních výstav vín na Jižní Moravě. Tak také na nějakou tu výstavu vín zavítejte, abychom společně ty naše jihomoravské vinaře podpořili.